ഫ്രണ്ട്സ് വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിവിഷൻ സീരീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോ ആണ് മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ധാരാളം ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു മാസം അവസാനം ഇരുപത്തേഴും മുപ്പതും അതേപോലെ ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ റേഞ്ചിങ് എ ലൈൻ നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോൺ റിക്വയർഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് എലോങ് എ ലൈനിൽ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് രീതി നമുക്ക് റേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡ് സ്റ്റേഷനുകൾ നമുക്ക് മ്യൂച്വലി ഇന്റർവിസിബിൾ ആണ് വിസിബിൾ ആകുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റും ഡയറക്റ്റിനകത്തെയും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് അത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിൽ ഏരി ഹില്ലി ഏരിയാസിലാണ് എങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് റേഞ്ചിങ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഈ റേഞ്ചിങ് റോഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അത് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ റേഞ്ചിങ് റോഡിന് എത്ര ഹൈറ്റ് മാറുമ്പോഴാണ് അത് റേഞ്ചിങ് പോൾ ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് റേഞ്ചിങ് പോൾ ആകുമ്പം അത് ആ സംഭവം തന്നെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നു ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്ററിലേക്ക് ഹൈറ്റ് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഫോർ റേഞ്ചിങ് എ ലൈൻ നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കർവേച്ചർ എഫക്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻ നമ്മുടെ സർവേയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് സർവേക്കകത്ത് രണ്ടായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കെർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കർവേച്ചർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടും കൂടുതലുള്ള ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൂടി ആക്യുറസിക്ക് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് വരും കർവേച്ചർ എഫക്ട് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻ ആൻസർ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ The maximum span of a lean to roof is dash meters. First of all, roof related to the previous series of questions. That's why the theory portion is related to it. You already have a playlist created. The channel is available in the channel. You can check it out. We have to classify the roof in the main item. That's why the pitch is a sloping roof, flat is a terrace roof, curved roof. അതിനകത്ത് സ്ലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചഡ് റൂഫിന്റെ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിംഗിൾ റൂഫ് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർലിൻ റൂഫ് ട്രസ്സി
സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെഡ് ഔട്ട് ഹൗസ് വരാന്താസ് അവിടെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പിലാണ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ അതിന് സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു റൂഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സിംപിളസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൂഫ് ആണ് അതിന്റെ മാക്സിമം സ്പാൻ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ മാക്സിമം സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള റൂഫിന്റെയും മാക്സിമം സ്പാൻ ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം കപ്പിൾ റോഫിന്റെ മാക്സിമം സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് കപ്പിൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് കോളാർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് കോളാർ ആൻഡ് സിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളാർ ബീമിന്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബീം അത് സിസേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു കോളാർ ബീംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതും ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെയും സ്പാന് അപ്പൊ ഈ സ്പാൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആ പിച്ചിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർലിൻ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്ററിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പാനുകളില് നമുക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള റാഫ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്ററിന്റെ സൈസ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് രീതിയിൽ അൺ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അത് അൺ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പെർലിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർലിൻ റൂഫ് എന്ന് വന്നത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർലിൻ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രസ്ഡ് റൂഫ് ട്രസ്ഡ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്പാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രസ്ഡ് റൂഫ് ട്രസ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വുഡേൺ ട്രസ്സുകൾ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡേണിന്റെ ട്രസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്പേസിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ലീൻഡ് റൂഫിന്റെ മാക്സിമം സ്പാൻ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ബാക്കി കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ലെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് കോർണേസ് ഈസ് വർക്കഡ് ഔട്ട് ഇൻ എം കെ സിസ്റ്റം ഈസ് എക്സ്റ്റിമേഷനകത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർണിസിന്റെ മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് റണ്ണിങ് മീറ്റേഴ്സിലാണ് അത് എടുക്കുന്നത് എക്സ്റ്റിമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോർണിസ് നമ്മള് മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ ഹെക്ടോ ഈസ് വൺ ഹെക്ടോയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു ടു ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ ഹെക്ടോ ഈ ഹെക്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്ടറും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഹെക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എം സ്ക്വയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് താനും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകരുത് ഒരു ഹെക്ടോയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടെറ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ ജിഗ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ മെഗ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ കിലോ ടെൻ റൈസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹെക്ടോ ടെൻ റൈസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഡെസ് ഡെക്ക ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡെസി
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ദ കവേർഡ് ഏരിയ ഷാൽ നോട്ട് ബി എക്സീഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ഏരിയ സോ ഇത് നമുക്ക് കവേർഡ് ഏരിയ അതൊക്കെ ഓരോ ബിൽഡിങ്സിന്റെയും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സൈറ്റ് ഏരിയയുടെ എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ബാക്കിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ബാക്കി ബിൽഡിങ്സും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാനത് പറയാം റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എല്ലായ്പ്പോഴും കാണുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് അറുപത് ശതമാനം മെർച്ചൻറ്റൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റോറേജ് സെവൻറ്റി ഹെസാഡസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും ആ നമ്മുടെ കവറേജ് ഏരിയ എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് സാധാരണ ആ ഒരു ബൈലോസിന്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ റെസിഡൻഷ്യലും അസംബ്ലിയും പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ബാക്കിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസും ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ദ വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ യൂട്ടിലിറ്റി പീരിയഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്മാൻഡ് ലീസ് നോൺ ആസ് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലൈഫ് തീർന്നു തീർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ഇടുന്നു ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിച്ചു കളയുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിന് എടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ സാൽവേജ് വാല്യൂവും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡിന് ശേഷം ഈ സാധനത്തെ ഫുള്ളി ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാം പൊളിക്കുക പൊളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ആ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്രിവല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻസ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ആ മാർക്കറ്റിന്റെ റേറ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കേ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോൾസ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എലോങ് എ ഫിക്സ്ഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോയിഡ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഹൈപ്പർ ബോളിംഗ് മിൻവലൂട്ടും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ആ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും തിയറിയും എല്ലാം അവിടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെർബ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ കൂടി സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കെർവ് ആണ് നമ്മള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പ